Hi, hello. In this video, we will see what we are talking about. BA English, Subject English Phonetics. So, in this subject, we will upload the last few videos in the last few videos. So, if you like this video, we will upload the videos in the description. So, if you like this phonetics video, we will upload the links in the past. So, we will upload the phonology, phonemies and allophones. So, we will see the topics in the past. So, if you look at the topics in the past, List of phonetic symbols, language, linguistics and communication, components of linguistics, phonetics, the articulation of speech sound, classification of speech sounds, classification and description of consonants, classification and description of vowels. So, we will look at the topics. So, we will look at phonology. In phonology, there are two parts, phonemies and allophones. So, this topic is very important to me. So, it is still important to me. So, what we are going to do is this. So, we will see the consonants in the next video. So, we will see the consonants in the next video. So, we will see the total of 24 consonants and 20 vowels in the next video. நம்ப போன லாஸ்ட் சாப்டர்ஸ்ல வந்து பார்த்திருப்போம் என் சேனல புதுசா பாக்குறீங்க அப்படினா சோ இந்த சேனல்ல வந்து BE இங்கிலீஷ் रिलेटेड ஆன எல்லா டாபிக்ஸ்மே வந்து நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கனா நான் போற वीडियोस எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து வரும் ஓகே நம்ம இப்ப சாப்டர் பாப்போம் சோ இதுல வந்து நீங்க இந்த வீடியோ ஃப்ரெஷா இப்ப பாக்குறீங்க அப்படினா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஃபோனடிக்ஸ் தெரியும் இந்த ஒரு டாபிக்ஸ் நான் தெரிஞ்சிக்கணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படினா அது ப்ராப்ளம் இல்ல சோ புதுசா பாக்குறீங்க அப்படினா கண்டிப்பா வந்து இது புரியாது ஏனா இதுல இருக்க டம்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி நான் एक्सप्लेन பண்ணியாச்சு சோ இதுல வந்து ஒவ்வொன்னுத்துக்கு நான் एक्सप्लेन பண்ண மாட்டேன் சோ நீங்க அந்த वीडियोसலாம் பார்த்துட்டு வந்து இத பாத்தீங்கனாதா வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப புரியும் இல்லனா வந்து இது புரியாம இருக்கும் ओके इप्पे इंद चैप्टर ला पारेंगे सो इधर ले ये द पति सोल रांगे अब डीना वंदे नम्बे इंग्लिश ले पाकर वर्ड्स ला वारा कुड़िये साउंड को म अदर लैंग्वेजेस इर क्लिया हिंदी कनाडा अन पंजाबी में नारीय लैंग्वेज सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस इर क्लिया सो आधो को नम्बरोड़ी अंद इंग्लिश वर्ड நாம்க்கு சொல்லிருக்காங்க சு அதில வந்து இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பல் பாருங்க ஒரு ஹிந்தி வேர்ட் ஓகேவா 3 அண்ட் டே இது வந்து ஹிந்தில வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க 3 அப்படின்றது ஹிந்திலயும் டே அப்படின்றது ஹிந்திலயும் வந்து மாத்திக்கோங்க சு இப்ப வந்து இதுல வரக்கூடிய அந்த ட ட அப்படின்ற அந்த சவுண்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல இருக்கக்கூடிய 10 அண்ட் டாக் அப்படின்ற இந்த சவுண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்றத சொல்றாங்க In the tin and the dog abdin lavar kore t and d soundo, three and d lavar kore soundo vandu same kere yade. Isla nare difference irke abdin dada solrangam. And ipa grandmother abdin erthu konga anda. Adiko vandu Tamil word Tamil lana mena solmo party abdin solmo. The party adil lavar kore yanda anda t abdin randa soundo t ten इधर लवार इन इंग्लिश वर्ड लवार कोड़े साउंड वन्दे सेम केरे आदे इन्द मारी वन्दे नरे ये डिफरेंसेस और ना दिक नरे ये एग्जाम्पल्स वन्दे इन्द लाइसेंस फुल्ला आवे नमक कुर्तर कांगे ओके नेक्स्ट पारिंगे इप्पो वन्दे नासल साउंड ओके वन नासल साउंड होचे सोल रांगे इन्द बेल अपडीन रखलाया ओके वन ना इल्ला न्ग अपडीन रांड साउंड ओम इंग्लिश वर्ड लवार कोडिये मनी अब द आदला वार कोडिये न अपडीन रांड साउंड ओम सेम के डे आदे इन्द मारी वो वो रे लैंग्वेज जुले वंदे नरी डिफरेंसिएशन ये रुक आंदे साउंड वंदे डिफर आग दे अपडीन रहता नमक एग्जाम्पल ला सोल रांगे एंड இந்தியன் பிராப்பர் நான் 
இந்த விஜய் அப்படின்ற நேமில் வர அந்த வ அப்படின்ற சவுண்டும் லெட்டர் வேணால் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் வெஸ்ட்லேயும் விஜய்லேயும் வி வி தானே வருது அப்படின்னு கேட்கலாம் பட் அதில் வர அந்த சவுண்ட் வந்து இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க and each language makes a selection of speech sounds from the total inventory of speech sounds the speech sounds selected by a language from the sound system of that language adavadhu ovvoru language kum thanipatta ovvoru speech sounds irukum adadukku nu or selection of speech sounds irukku abindrada solranga and idu vandu innum ungalku clear ah solanum nradhukaga they give more examples nariya examples oda ungalku solranga இப்போ வந்து ட அண்ட் ட அப்படின்ற இந்த ரெண்டு சவுண்ட்ஸ் எடுத்துப்போம் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஆவியோட ப்ளாசிவ்ஸ் ஓகேவா இந்த ரெண்டு சவுண்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த ட அப்படின்றதுக்கு ஸ்டே அப்படின்ற வேர்டு எடுத்துக்கிட்டோம் ட அப்படின்றதுக்கு டே அப்படின்ற அந்த வேர்டு எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ட அண்ட் டன்ற இந்த ரெண்டு சவுண்டு வந்து நிறைய இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் அக்கர் ஆகவே ஆகாது அந்த சவுண்டே வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சவுண்ட் வராமலே அவங்க நிறைய நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து அவங்க பேசுகிறாங்க இந்த ரெண்டு சவுண்டுமே இருக்காது நிறைய இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் நவுன் சொல்கிறாங்க உருது அராபிக் லெட்டருடைய சவுண்டு தான் அங்கே வரும் காலிட் அப்படின்ற வந்த ஒரு லெட்டர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த எக்ஸாக்ட் சவுண்டு வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லேயோ தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா ஹிந்தி அண்ட் செவரல் அதர் லாங்குவேஜஸில் இப்படி ஒரு சவுண்ட் வந்து இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பட் உருது அராபிக் ஃப்ரெஞ்ச் இதில் வேணால் இந்த சவுண்டு இருக்குது பட் நம்மளுடைய இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா ஹிந்தி இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸில் இந்த ஒரு சவுண்டு இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த லெட்டர் ழ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது வந்து மலையாளமில் நிறைய பிளேசஸ் வந்து இந்த ழ அப்படின்ற ப்ரொனவுசேஷனில் நமக்கு நிறைய ஒரு பிளேஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஆலப்புழா அப்படின்ற பிளேஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ழ அப்படின்ற சவுண்டு தமிழ் வேர்ட்ஸில் வரக்கூடிய பழம் இந்த பழம்ல வரக்கூடிய ழ இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து அக்கர் ஆகிற இந்த ழ அப்படின்ற சவுண்டு வந்து நிறைய இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் அண்ட் செவரல் இந்தியன் சாரி செவரல் யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸில் வராது இந்த ஒரு சவுண்ட் இந்த ழ அப்படின்ற சவுண்ட் நிறைய லாங்குவேஜஸில் கிடையாது பட் தமிழ் அண்ட் மலையாளத்தில் இருக்குது இந்த சவுண்ட் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹிந்தி வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஹிந்தி வேர்ட்ஸ் ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க ஃப்ரூட் ஃப்ரூட் அப்படின்றது ஃபல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபுட் அப்படின்றது கனா கானா சம்திங் ஹிந்தி ப்ரொனவுசேஷன் தெரியல பட் ஃபுட் அண்ட் ஃப்ரூட்டுக்கு வந்து என்ன ஹிந்தியில் வந்து வேர்டோ ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதில் வரக்கூடிய அந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து இட் வாஸ் அக்கரன் இந்தியோ ஆரியன் சாரி இந்தோ ஆரியன் லாங்குவேஜஸில் நிறைய லாங்குவேஜஸில் இந்த சவுண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஹிந்தி மராத்தி குஜராத்தி எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ்லேயும் அண்ட் இன் டிராவிடன் லாங்குவேஜஸ் லைக் தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் இது எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் இந்த ஒரு சவுண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த வேர்ட்ஸ் வரும் பட் தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் வந்து அதிகமாக அக்கர் ஆகாது அதிகமாக இருக்காது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்ததுலே புரிஞ்சுருக்கலாம் இங்கிலீஷில் வரக்கூடிய நிறைய சவுண்ட்ஸ் மற்ற லாங்குவேஜஸ்லேயும் இதே மாதிரி தான் வரும் அப்படின்றது கிடையாது ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்றது தான் நமக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலயமா வந்து சொல்கிறாங்க and this selection of speech sounds is uh, one of the domain of phonology அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லாங்குவேஜும் வந்து ஒரு ஃபியூ சவுண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுது டு ஃபார்ம் அ சவுண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் தட் லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ்க்கான சவுண்ட் சிஸ்டமை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் லாங்குவேஜ் சாரி ஒன் வெரைட்டி ஆஃப் இங்கிலீஷ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வெரைட்டியை என்ன சொல்வோன்னா ரிசீவ்டு ப்ரொனவுசேஷன் சொல்வோம் ஷார்ட்டாக ஆர்பி அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ இந்த ஒன் வெரைட்டி ஆஃப் இங்கிலீஷில் நமக்கு எத்தனை சவுண்ட்ஸ் ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து 12 பியூர் வவுல்ஸ் இருக்குது எயிட் திப்தாங்ஸ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கான்சனன்ஸ் இது எல்லாம் சேர்த்து தான் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு கொஷின் நம்மளுக்குள்ளே வந்து அரைஸ் ஆகிற மாதிரி கேட்குறாங்க நவ் வாட் இஸ் அ லாங்குவேஜ் டூ வித் ஸ்பீச் சவுண்ட் செலக்டட் பை இட் ஸோ ஒவ்வொரு லாங்குவேஜும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுது ஸோ அத
நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் டு ஃபார்ம் வேர்ட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ த டொமைன் ஆஃப் ஃபொனாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு விஷயம் செலெக்ஷன் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஈச் லாங்குவேஜ் ஆர்கனைசர்ஸ் அ சவுண்ட்ஸ் இன் இஸ் சவுண்ட் சிஸ்டம் டிஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ வி கேன் சி சம் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா க க அப்படின்ற சவுண்ட் இந்த க அப்படின்றது இட் இஸ் அ வாய்ஸ்லெஸ் வேலர் பிளாசிவ் ஓகேவா ஸோ இது இந்த க அப்படின்ற சவுண்ட் இங்கிலீஷில் வரும் தமிழில் வரும் ஹிந்தியில் வரும் இந்த மூணு லாங்குவேஜிலும் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கிலீஷில் வந்து கண்டெயின் அப்படின்ற அந்த வேர்டில் வரக்கூடிய அந்த க சவுண்டு தமிழில் வந்து கப்பல் அப்படின்னு வரக்கூடிய அந்த க சவுண்டு ஹிந்தியில் வந்து கிடாப் புக்குனா வந்து கிடாப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் வரக்கூடிய க சவுண்ட் ஸோ இப்படி மூணு லாங்குவேஜ்லேயும் இந்த க சவுண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இங்கிலீஷ்லேயும் ஹிந்திலேயும் வந்து இந்த க அப்படின்ற சவுண்ட் எண்டில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இங்கிலீஷ் வேர்டு பாருங்கள் லுக் அதில் வந்து க அப்படின்றது எண்ட் ஆஃப் த வே எண்ட் ஆஃப் த அந்த லெட்டர் அந்த வேர்டோடைய எண்டில் வந்து வந்திருக்கு இல்லையா அண்ட் தென் ஹிந்தியில் நமக் அப்படி அப்படின்னா சால்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த வேர்டுக்கும் வந்து லாஸ்டில் வந்து க அப்படின்ற சவுண்ட் வருது பட் தமிழில் வந்து இந்த க அப்படின்ற சவுண்டு வச்சு எந்த வார்த்தையும் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தியில் மட்டும்தான் அந்த க அப்படின்ற சவுண்ட் வந்து எண்டில் வந்து வரும் பட் இங் தமிழில் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்து செகண்ட் பாயிண்டில் வந்து இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்து வவ்வல்ஸ்லேயும் முடியும் கான்சனன்ஸ்லேயும் முடியும் இந்த வவ்வல்ஸ்னால் என்ன கான்சனன்ஸ் தான் என்னன்றது நான் ஃபோனட்டிக்ஸில் போட்ட ஃபஸ்ட்டு வீடியோலாம் நான் கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னா அகெயின் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் வவ்வல்ஸ் எதெல்லாம் கான்சனன்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு சில வேர்ட்ஸ் அதாவது இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்து வவ்வல்ஸ்லேயும் முடியும் கான்சனன்ஸ்லேயும் முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபீ ஹாப்பி லா டூ வே கோ ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் வந்து முடிகிறப்ப வந்து வவ்வல்ஸோ வவ்வல்ஸோடு வந்து முடிஞ்சிருக்கு அண்டு இன்னொரு சில வார்த்தைகள் பாருங்கள் கப் கப் கட் கட் லுக் ஜக் கேட்ச் பேட்ச் சம் நூன் லாஃப் லிவ் பாஸ் அண்ட் புஷ் ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கான்சனன்ஸில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு இந்த ப ப ட ட அப்படின்ற அந்த சவுண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கான்சனன்ட் தான் ஸோ அதில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இங்கிலீஷில் மட்டும் இந்த மாதிரி கிடையாது வவ்வல்ஸில் முடியும் கான்சனன்ஸ்லேயும் முடிகிற வார்த்தை இங்கிலீஷில் மட்டும் இல்லை ஹிந்திலேயுமே இருக்குது ஹிந்திலேயுமே வந்து வேர்ட்ஸ் டூ கேன் ஏண்ட் இன் வவ்வல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் இன் கான்சனன்ஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே முடியும் அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹிந்தி வேர்ட்ஸில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நயா அது ப்ரொனவுன்சேஷன் அதான் நினைக்கிறேன் நயா அப்படின்றது நயா அப்படின்னா நியூ அப்படின்னு பானி தெரியும் இல்லையா வாட்டர் குரு குருனா டீச்சர் இதெல்லாமே இந்த மூணு வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் எண்ட் இன் வவ்வல்ஸில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஓகேவா அண்ட் தென் ஆப் சாப் சாத் நமக் ஆஜ் டின் ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கான்சனன்ஸில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹிந்திலையும் இருக்குன்றதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உருது அண்ட் அரபிக் வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுவுமே வந்து வவ்வல்ஸில் முடிகிற வேர்ட்ஸும் இருக்குது அவங்க இந்த லாங்குவேஜில் அண்ட் கான்சனன்ஸில் முடிகிற வேர்ட்ஸுமே இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அண்ட் தமிழில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கான்சனன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அது எந்தெந்த கான்சனன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ம ந ல ர ஸோ இந்த ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும்தான் எண்ட் வேர்ட்ஸில் வந்து வரும் எல்லா கான்சனன்ஸுமே வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தெலுங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கான்சனன்ட் மட்டும்தான் எண்ட் வேர்ட்ஸில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா ம அப்படின்ற அந்த சவுண்டு அண்ட் கனடாவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கனடா லாங்குவேஜில் வந்து கான்சனன்ஸில் முடிகிற வார்த்தையே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது முடிகிற மாதிரி எந்த ஒரு பெர்மிட்டும் இல்லை கான்சனன்ஸ் வந்து எண்
ஒன் இல்லை டூ இல்லைன்னா த்ரீ கான்சனன்ஸோடு ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஒரு வேர்டில் ஸ்டார்டிங்கில் வரக்கூடிய அந்த த்ரீ லெட்டர்ஸுமே வந்து மூணுமே கான்சனண்ட்டாக வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒன் கான்சனண்ட்டில் ஆரம்பிக்கிற வேர்டு பார்த்திங்கன்னா காடு அப்படின்ற வேர்டு அண்டு டூ கான்சனண்ட்டில் ஆரம்பிக்கிற வேர்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ரே இதில் ப அப்படின்றதும் ர அப்படின்றதும் ரெண்டுமே கான்சனண்ட் தான் அண்டு த்ரீ கான்சனண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வேர்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் இந்த மாதிரி த்ரீ கான்சனன்ஸோட முடிகிறது இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்குது தமிழ் அண்ட் அராபிக் வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிகின் ஆகும்போது ஒன் ஜஸ்ட் ஒன் கான்சனண்ட்டோடு தான் பிகின் ஆகும் அது தவிர்த்து டூ ஓ த்ரீயோ இந்த மாதிரிலாம் பிகின் ஆகாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பாயிண்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அது இன்னமும் டீட்டெயில்டாக நமக்கு சொல்கிறாங்க நம்ம தேர்ட் பாயிண்ட்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்து பிகின் ஆகும்போது டூ ஆர் ஈவன் த்ரீ கான்சனன்ஸோடு கூட ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் பட் நாட் எனி டூ அதாவது ஏதாவது ஒரு ரெண்டு டூ கிடையாது இதுக்குன்னு இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சிக்கியா கான்சனன்ஸில் எந்த த்ரீ வேணால் வரும் எந்த டூ வேணால் நமக்கு வேர்ட்ஸில் வரும் அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ எஸ் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் லெட்டரில் ஒரு வேர்டு ஆரம்பிக்குதுன்னா அது பக்கத்தில் இந்த ஒரு சில இந்த மூணு சவுண்டு தான் இந்த மூணு சவுண்டுக்கு தவிர்த்து வேறு எந்த விதமே வராது அப்படின்ற மாதிரி அதுக்குன்னு வந்து ஒரு சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்குன்றத நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒரு வேர்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்சனண்ட் ஒரு வேர்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கான்சனண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க பிகினிங்கில் அந்த வேர்டோட பிகினிங்கில் ப அப்படின்ற ஒரு சவுண்டோட அந்த வேர்டு ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா செகண்ட் வரக்கூடிய அந்த லெட்டர் வந்து என்னவாக இருக்கும் அந்த சவுண்டு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று ல அப்படின்னு இருக்கும் இல்லை ர அண்டு ய ஸோ இந்த மூணு சவுண்டில் தான் இருக்கும் பேர்க்கு அடுத்து வரக்கூடிய அந்த சவுண்ட் வந்து இந்த மூணுத்தில் ஒன்றா தான் இருக்கும் எதாவது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் கான்சனன்ஸில் எது வேணால் இருக்கலாம் அப்படின்லாம் கிடையாது நாட் எனி டூ இது இருக்கிறது இதுக்குன்னு ரூல்ஸ் இருக்குது இது மட்டும்தான் வரும் அப்படின்றத நமக்கு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ப அப்படின்ற சவுண்ட்ஸில் வந்து எல்லா இந்த இருக்கிற இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் கான்சனன்ஸுமே வரும் அப்படின்லாம் கிடையாது பிகினிங்கில் வந்து இப்படி இந்த கொலாப்சேஷன்லாம் ஆகக்கூடாது இதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பராக இருக்கிறது மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ட அண்டு ல இந்த ரெண்டு சவுண்டு சொல்கிறாங்க ட அண்டு ல இதில் வந்து கேன் நெவர் பிகின் அ வேர்டு இன் இங்கிலீஷ் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு இந்த சவுண்டில் வந்து ஆரம்பிக்காது இங்கிலீஷில் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இந்த சவுண்டில் ஆரம்பிக்காது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்டு ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்லையுமே வந்து தேர்ட் பாயிண்ட்டில் சொன்ன விஷயத்தை வச்சு தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அதாவது த்ரீ கான்சனன்ஸ் வந்து பிகினிங்கில் வரும் அப்படின்றத சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ஃபொனாலஜிக்கல் ரூல்ஸ் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய ஃபொனாலஜிக்கல் ரூல்ஸ் படி டோன்ட் அலோ எனி த்ரீ அதாவது நம்ம எனி டூ அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஏதாவது ஒரு டூ வேணால் வரும் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நாட் எனி த்ரீ இதில் இதுக்குன்னு இந்த லெட்டருக்கு அப்புறம் இது தான் வரணும் இதுக்கப்புறம் இது தான் வரணும்னு ஒரு சில வோ ஒரு சில சவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது எல்லா சவுண்ட்ஸுமே கிடையாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதில் நிறைய ஃபொனாலஜிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து த்ரீ கான்சனன்ஸில் வந்து பிகின் ஆகிற ஒரு வேர்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ச அப்படின்ற வேர்டு தான் அந்த அந்த சவுண்டு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கான்சனன்ஸில் வந்து இந்த ச அப்படின்ற அந்த சவுண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு வருதுன்னா அப்போ கண்டிப்பாக செகண்ட் வர சவுண்டு வந்து ஒன்று ப அவாக இருக்கணும் இல்லை டவாக இருக்கணும் இல்லை கவாக இருக்கணும் இந்த மூணு சவுண்டாக தான் இருக்கணும் அண்டு மூணாவது வரக்கூடிய அந்த கான்சனன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா ஒன்று ல அப்படின்ற இருக்கணும் இல்லை ர அண்டு ய அண்டு வ ஸோ இந்த சவுண்டில் தான் இருக்கணும் இதை தவிர்த்து வேறு சவுண்ட் வராது அப்படின்னு இதுக்குன்னு ஒரு சில இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸை தான் நமக்கு இதில் சொல்லிட்டுருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் சிக்ஸ்த்து பாயிண்டில் வந்து ங ஓகேவா ஞ அப்படின்ற அந்த சவுண்டை சொல்கிறாங்க ங அப்படின்றது இட் இஸ் அ வாய்ஸ்டு வேலர் நேசல் ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸில் மிடிலில் வரும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு சில வேர்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க ஹங்கர் ஃபிங்கர் அங்கிள் திங்க் ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ங அப்படின்ற அந்த வார்த்
பட் இந்த சவுண்ட் வந்து ங அப்படின்ற சவுண்டை வச்சு எந்த வார்த்தையுமே இங்கிலீஷில் வந்து பிகின் ஆகாது ஆரம்பிக்கும் போது ங அப்படின்ற வார்த்தையில் எந்த வேர்டுமே இருக்காது அப்படின்றத நமக்கு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து செவன்த் பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஃபொனாலஜியில் வந்து அதே பெர்மிட் தட் நேஷனல் சவுண்ட் வந்து மிடிலில் வரும்போது அது பக்கத்தில் வர சவுண்டு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ வாய்ஸ்லெஸ் ஆர் வாய்ஸ்டு பிளாசிவ் மட்டும்தான் நேஷனல் சவுண்ட் மிடிலில் வரும்போது அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரக்கூடிய அந்த சவுண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சிம்பிள் அப்படின்ற அந்த வேர்டு அண்ட் ஆம்பர் அப்படின்ற அந்த ரெண்டு வேர்டுமே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ம அப்படின்ற வார்த்தை தான் வந்து நம்மளுடைய நேஷனல் சவுண்ட் ஓகேவா இதை ஃபாலோ பண்ணி பக்கத்துலேயே வர சவுண்ட் என்னென்ன பாருங்க சிம்பிளில் வரது ப அப்படின்ற சவுண்டு ஆம்பரில் வரது ப அப்படின்ற சவுண்ட் இது இது மாதிரி தான் வந்து வாய்ஸ்லஸ் இல்லைனா வாய்ஸ்டு பிளாசிவ் இந்த நேஷனல் சவுண்டு மிடிலில் வரும்போது அது பக்கத்தில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேன்டீன் அண்ட் அண்டர் அப்படின்றத கூடிய ந அப்படின்ற சவுண்டை ஃபாலோ பண்ணி ட அண்டு ட அப்படின்ற சவுண்ட் வந்திருக்கு அண்டு அங்கிள் அண்ட் சிங்கிள் அப்படின்ற இந்த சவுண்ட் இந்த வேர்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ங அப்படின்ற சவுண்ட் வந்திருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணி வாய்ஸ்லஸ் ஆர் வாய்ஸ்டு பிளாசிவான க ஆர் க அப்படின்றத வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் தமிழ் அண்டு மலையாளம் இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து இந்த நேஷனல் சவுண்ட் மிடிலில் வரும்போது அதை ஃபாலோ பண்ணி பக்கத்தில் வரக்கூடிய அந்த சவுண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வாய்ஸ்டு பிளாசிவாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ தமிழ் அண்ட் மலையாளத்தில் வாய்ஸ்லெஸ் பிளாசிவ் வந்து வராது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அந்த நேஷனல் சவுண்ட் மிடிலில் வரும்போது மட்டும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எயித்து பாயிண்ட்டு பாருங்கள் இதில் எந்த சவுண்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளெஷர் அண்ட் லெஷர் அதில் வரக்கூடிய ஜ அப்படின்ற அந்த சவுண்டு ஸோ இது வந்து வாய்ஸ்டு பேலட்டோ ஆல்வியோலர் ஃப்ரிக்கேட்டிவ் சவுண்டு ஓகேவா இதான் அந்த த்ரீ டைம் இந்த சவுண்டுக்கான த்ரீ டைம் லேபிள் ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃப்ரெஞ்சு ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயுமே வரும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஃப்ரெஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சவுண்ட் வந்து பிகினிங் வேர்ட்ஸில் வரும் அண்ட் மிடில் வேர்ட்ஸ்லேயும் வரும் ஏண்ட் வேர்ட்ஸ்லேயும் வரும் ஃப்ரெஞ்சில் வந்து இந்த மூணு இடத்துலையுமே வந்து இந்த ஜ அப்படின்ற அந்த வேர்ட்ஸ் வரும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜ அப்படின்ற சவுண்ட் வந்து இட் இட் கேன் ஒன்லி அக்கருன்னு மிடில் ஆஃப் த வேர்டில் மட்டும்தான் வரும் இந்த லெஷர் ப்ளெஷர் அப்படின்ற அந்த வேர்டில் மிடிலில் மட்டும்தான் வரும் ஸோ அப்படி தான் இங்கிலீஷில் வரும் ஃப்ரெஞ்சில் மூணு இடத்துலையுமே வரும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபொனிமி தியரி அப்படின்றத என்னன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபொனாலஜிக்கல் தியரிஸில் ஒன் ஆஃப் த டேர்ம் தான் வந்து ஃபொனிமி தியரி அப்படின்றது ஸோ இந்த ஃபொனிமி தியரி இந்த கான்செப்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸோடு வந்து ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃபியூ இந்தியன் லாங்குவேஜ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேருந்து நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக வந்து தெரிஞ்சுப்போம் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் வோ இங்கிலீஷ் சவுண்டு பாருங்கள் ல ல அப்படின்ற சவுண்ட் இதுக்கான த்ரீ டைம் லேபிள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ்டு ஆல்வியோலர் லேட்ரல் சவுண்ட் ஓகேவா இந்த ல அப்படின்றது இப்போ வந்து இந்த சவுண்ட் வந்து ரெண்டு வேர்டில் வந்து அக்கர் ஆகுது என்னென்ன சவுண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லீஃப் அண்ட் ஃபீல் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து இந்த ல அப்படின்ற அந்த சவுண்ட் வந்து வருது இப்போ வந்து இதோட நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் இங்கிலீஷோட இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் வந்து இந்த இந்த ரெண்டு வேர்டையும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது வி கேன் ரியலைஸ் தட் அந்த ல அப்படின்ற அந்த சவுண்ட் வந்து இந்த ரெண்டு வேர்ட்லேயும் வந்து அந்த ப்ரொனவுன்சேஷன் ஒரே மாதிரியே இருக்காது அதுவும் இந்த ல அப்படின்ற சவுண்ட் ரெண்டு இடத்துலையும் வருது பட் அதோடய ப்ரொனவுன்சேஷன் அந்த சவுண்ட் வந்து இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ இந்த ஏன்னா வந்து இந்த லீஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து எப்படி இருக்கும் நம்மளோட அந்த டங் பொசிஷன்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா லாஸ்ட் சேப்டர்ஸில் ஸோ இது எப்படி இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து இந்த லீஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்மளுடைய டிப் ஆஃப் த டங்க் இருக்கு இல்லையா ஸோ டிப் ஆஃப் த டங்க் அந்த டீத் ரிஜ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃபோம் கான்டாக்ட் ரொம்ப க்ளோஸராக வந்து போயிட்டு வருது ஸோ அப்படி போகும்போது 
அந்த சைட்ஸ் ஆஃப் த டங்க் இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் லோவர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி லோவர் ஆகும்போது நம்ம என்ன தான் அது ஃபோம் காண்டாக்டில் மேலே கொஞ்சம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகி உள்ள லங்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஏர் வெளியே வராமல் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாலுமே இந்த சைட் ஆஃப் த டங் அந்த ல அப்படின்னு சொல்லும் போது சைட் ஆஃப் த டங் கொஞ்சம் லோவர் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த லங்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஏர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாகவும் கண்டினியூஸாகவும் வந்து போத் சைட் ஆஃப் த டங் வழியாக வெளியே வரும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அண்ட் பட் அட் த சேம் டைம் அந்த ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இஸ் டங்க் வந்து ரைஸ் பண்ணும்போது டுவோர்ட்ஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பேலட்டு நோக்கி வந்து அவங்க அந்த டங்கை வந்து ரைஸ் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்குன்னா தே ஆர் நாட் டச்சிங் பட் இது வந்து டச் ஆகாமல் தான் இருக்கும் பட் இட் இஸ் அ ஃபேம் காண்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபீல் அப்படின்ற அந்த வேர்டை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த டிப் ஆஃப் த டங்க் இருக்குது இல்லையா டிப் ஆஃப் த டங்க் வந்து டீத் ரிட்ஜு கிட்ட வந்து போகும் ஃபேம் காண்டாக்ட் தான் அதுவும் அண்ட் ஆல்சோ சைட்ஸ் ஆஃப் த டங்க் வந்து இட் ஆல்சோ லோவர்ஸ் ரெண்டுமே லோவர் ஆகுது ஸோ லங்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஏர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து எஸ்கேப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு என்ன இதில் என்ன ரீசன் அப்படின்னா பேக் ஆஃப் இஸ் டங்க் வந்து ரைஸ் ஆகும்போது இந்த டுவோர்ஸ் எது நோக்கி அது ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவோர்ஸ் டேரக்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட் பேலட் நோக்கி அது வந்து ரைஸ் ஆகுது பட் வித்தவுட் டச்சிங் இட் ரெண்டுமே அப்படி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தது லீவ் அப்படின்ற வேர்டு வந்து இட் ரைஸஸ் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இஸ் ஸ்ட்ரங்க் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ஹார்ட் பேலட் இது பார்த்திங்கன்னா பேக் ஆஃப் இஸ் ஸ்ட்ரங்க் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் த சாஃப்ட் பேலட் பட் வித்தவுட் டச்சிங் இட் அப்படின்றத நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியணும் இப்போ புரியலை அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிகரில் பாருங்கள் அந்த ஆர்டிகுலேஷன் ஆஃப் கிளியர் ல இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா டூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ல இந்த ல அப்படின்ற சவுண்ட் சொல்லும்போது ரெண்டு வெரைட்டிஸை வந்து நமக்கு இங்கே காமிச்சிருக்காங்க இட் வாஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த கிளியர் ல அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபிகர் ஒனில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ லீவ் லீவ் லவ் அப்படின்றது கூட அதாவது அந்த ல அப்படின்ற சவுண்ட் அந்த வேர்டோட ஸ்டார்டிங்லேயே வருது அது வவ்வல்ஸ்க்கு பிஃபோர் வவ்வல்ஸ்க்கு முன்னாடி வருது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அண்டு மில்லியன் மில்லியன் அப்படின்ற வேர்டு எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இட் இஸ் அ செமி வவ்வல் செமி வவ்வலுக்கு முன்னாடி வருது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இடத்துலையும் வரும்போது அந்த லீவ் அப்படின்ற அந்த வேர்டு சொல்லி பாருங்கள் சொல்லும்போது நம்மளுடைய டங்க் உள்ள நம்மளோட டங்க் பொசிஷன் அந்த எந்த ரீச் பாடுனது அந்த டாப் ஆஃப் த மவுத்தில் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் அதுதான் வந்து ஃபிகர் ஒனில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ லீவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட பிளேட் ஆஃப் த டங்க் வந்து இட் இட் ஹேஸ் த காண்டாக்ட் வித் டீ த்ரீஜி கிட்ட வந்து போய் டச் ஆகுதுன்னு நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் அண்ட் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த டங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பேலட் கிட்ட வந்து ரைஸ் ஆகி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கேப்போடு வந்து நிற்கிது இதே மாதிரி தான் இது அதை வந்து கிளியர் ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு டார்க் ல அப்படின்றது பாருங்கள் ஸோ இது வந்து எண்டில் வரும் எண்டில் வரக்கூடிய வேர்டு அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் டீல் இதில் வந்து இந்த ல அப்படின்ற சவுண்ட் எண்டில் வருது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீல் அண்டு டீல் இப்படி சொல்லும்போது நம்மளோட பிளேட் ஆஃப் த டங்க் வந்து டீ த்ரிட்ஜு கிட்ட போய் டச் ஆகுது பாருங்கள் அட் த சேம் டைம் நம்மளோட பேக் ஆஃப் த டங்க் வந்து இட் வாஸ் ரேஸ்ட் டுவோர்ட்ஸ் த சாஃப்ட் பேலட் நோக்கி வந்து ரைஸ் ஆகிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்சியேஷனில் ஃப்ரண்டில் வரும்போது அண்டு லாஸ்ட்டில் வரும்போது இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் நமக்கு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரே சவுண்டு பட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸில் வந்து வரும்போது அதோடைய அந்த நம்மளுடைய ப்ரொனவுசேஷன் மாறுது அண்டு உள்ள நம்மளுடைய நம்ம டிப் ஆஃப் த டங் பொசிஷன்ஸ் அண்ட் டாப் ஆஃப் த டங் பொசிஷன் இது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி சச் அ ஃபேமிலி ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் இது வந்து தனித்தனி சவுண்ட் இல்லை இல்லையா ல அப்படின்றது ஒரே சவுண்ட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேமிலி ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் தான் வந்து ஃபோனிமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து இட் வாஸ் குரூப்டு டுகெதர் இன்டு ஏ சிங்கிள் ஃபேமிலி ஆர் அ ஃபோனிமி இட் வாஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் அ மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை ஆலோஃபோன்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஃபோனிமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அகெயின் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட
ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ்லெஸ் அண்ட் வாய்ஸ்டு பைலேபிள் ப்ளாஸ் யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப அண்டு ப ஸோ இதில் வரக்கூடிய அந்த தமிழ் வேர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பால் மில்க் அப்படின்றத பால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து இனிஷியலாக ஸ்டார்டிங்கில் வரக்கூடிய அந்த ப அப்படின்ற சவுண்டு அண்ட் தென் ஷிப்பு தமிழில் என்ன சொல்லுவோம் கப்பல் அந்த கப்பலில் வரக்கூடிய அந்த மிடிலில் வருது இல்லையா அந்த வேர்டு மிடிலில் வரக்கூடிய அந்த டூ வவல்ஸ் டபுள்டாக வருது பாருங்கள் ப ப அப்படின்றது ஸோ அந்த சவுண்டை சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் எங்கர் பிரதரை வந்து தம்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதில் வரக்கூடிய அந்த ப அப்படின்ற சவுண்டு நேசல் சவுண்டுக்கு முன் அடுக்கடுத்து நேசல் சவுண்டுக்கு அடுத்து அந்த ம அப்படின்ற சவுண்டுக்கு அடுத்து வருது பாருங்கள் அண்ட் தென் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ்லஸ் அண்ட் வாய்ஸ்டு டென்டி ஆல்வியோலர் ப்ளாஸஸ் ரெண்டு சவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா எங்கர் சிஸ்டரை நம்ம என்ன சொல்வோம் தங்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் வரக்கூடிய அந்த சவுண்டு இந்த ட தங்கை அந்த அதில் வரக்கூடிய அந்த ட அப்படின்ற சவுண்டு அண்ட் நைஃப் கத்தி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதில் வரக்கூடிய மிடுவில் வரக்கூடிய சவுண்டு அண்ட் டெலகிராம்னா தந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் இந்த தந்தி அப்படின்றதில் வரக்கூடிய அந்த ட அப்படின்ற சவுண்டு ஸோ இதை சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் வாய்ஸஸ் அண்ட் வாய்ஸ் ரெட்ரோஃப்ளக்ஸ் ப்ளாஸ் யூஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் வந்து தமிழ் திராவிடன் லாங்குவேஜில் வந்து அக்கர் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் செகண்ட் சவுண்டுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா கிராண்ட் மதர் அப்படின்னு வரக்கூடிய அதாவது ரெண்டாக கூட வரும் அந்த சவுண்டு சிங்கிளாக வராதுன்ற மாதிரி தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் ரெண்டாக வந்திருக்கு அந்த சவுண்டு பட் சிங்கிளாக வராது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அண்டு பாண்டி பாண்டி அப்படின்றது இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கேம் சின்ன பசங்க வந்து விளையாடுற கேம் அது ஸோ அதுலேயும் வந்து அந்த சவுண்ட் வந்திருக்கிறத சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வாய்ஸ்லஸ் அண்ட் வாய்ஸ்டு வேலர் ப்ளாஸஸ் க அண்டு க ஸோ இதில் வந்து நைஃப் கத்தி தான் வந்து அகெயின் சொல்கிறாங்க அதில் இனிஷியலாக வரக்கூடிய அந்த க சவுண்டு அண்ட் எல்டர் சிஸ்டரை வந்து நம்ம அக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் மிடுவில் வரக்கூடிய அந்த டபுள் தான் வரக்கூடிய அந்த க சவுண்டு அண்ட் எங்கர் சிஸ்டரை வந்து தங்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் வரக்கூடிய அண்ட் க அப்படின்ற சவுண்ட் நேஷனல் சவுண்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த க அப்படின்ற சவுண்டு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து அராபிக் வேர்ட்ஸில் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த லாங்குவேஜில் வந்து இந்த ப அண்டு ப இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் வச்சு நமக்கு ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோடைய அக்கோரன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் எங்கெல்லாம் இருக்காது அப்படின்றத வந்து ஒரு தெளிவாக வந்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப அப்படின்ற அந்த சவுண்டு வந்து அந்த அராபிக் வேர்ட்ஸில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வராது ஸ்டார்டிங்கில் வராது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க பட் ப வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வரும் அதே மாதிரி ப என்ற சவுண்ட் மிடுவில் வந்து மிடுவிலே வந்து இப்போ ஒரு பெரிய வேர்டாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு மிடுவெல்லாம் வந்து பிரிச்சுப்போம் ஸோ அந்த ரெண்டு மிடுவெல்லுமே வந்து சிங்கிளாகவும் வராது டபுள்டாகவும் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இந்த ப என்ற சவுண்டு எல்லா இடத்துலையுமே வரும் பட் வேர்ட் மிடிவல் பிஃபோர் வாய்ஸ்லஸ் சவுண்டுக்கு முன்னாடி மட்டும் வராது இட் டசன்ட் அக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு பாக்ஸை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாமில் ரைட் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு சவுண்டு எப்படி இப்படிலாம் ப்ரொனோஸ் பண்ணுறாங்க எதில் வரும் ஒரு சில வேர்ட்ஸ் ஒரு சில சவுண்ட்ஸ் இதில் வராதுன்றத நிறைய டீட்டெயிலாக சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இதில் வந்து இந்த பாக்ஸ்லாம் வச்சு எழுதும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஃப்ரெஞ்ச் வேர்டு அப்படின்றதுனால இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த வேர்டோடைய உங்களுக்கு ப்ரொனவுன்சியேஷன் தெரியலனாலும் ஒரு சில வேர்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அட் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மினிமல் பேர் அப்படின்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மினிமல் பேர் வந்து ரொம்பவே இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் அது ஸோ மினிமல் பேர் அப்படின்றது என்னென்னு பார்ப்போம் அதாவது டூ வேர்ட்ஸ் விச் டிஃபர் ஃப்ரம் ஈச் அதர் இன் ஜஸ்ட் அ சிங்கிள் சவுண்ட் கான்ஸ்டியூட் அ மினிமல் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரெண்டு வேர்ட்ஸ் இருக்குது இட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் ரெண்டுமே வேறு வேறு வேர்டு தான் பட் அந்த அந்த ரெண்டு வேர்ட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் சவுண்டை வந்து அந்த வேர்டில் இருக்க சவுண்டு இந்த வேர்டுக்கு மாற்றி போட்டால் இந்த வேர்டில் இருக்கிற சவுண்டு அந்த வேர்டுக்கு மாற்றி போடும்போது அந்த ஒரு சவுண்டை மாற்றும்போது டோட்டலாக அந்த வேர்டுக்கான மீனிங்கே சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு சில ரெண்டு சவுண்டு பார்ப்போம் ஸோ அப்போ
ஸோ அதே மாதிரி இந்த மினிமல் பேர் வேர்ட்ஸ் பீல் அண்ட் பூல் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸ் எடுத்துப்போம் பீலில் இ அப்படின்ற சவுண்டு பூலில் பார்த்திங்கன்னா ஊ அப்படின்ற சவுண்டு ஸோ இந்த ரெண்டு சவுண்டை மட்டுமே சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் அந்த வேர்டோட மீனிங்கே சேஞ்ச் ஆகிடும் அந்த வேர்டோடைய ஸ்ட்ரக்சருமே சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த லெசனில் வந்து இந்த விஷயங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொரு லாங்குவேஜிலும் தனித்தனி சவுண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது ஏன் இந்த மாதிரி சவுண்ட் சிஸ்டம் வந்து இந்த மாதிரி எதுக்கு இந்த மாதிரி செலக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னா டு ஃபார்ம் அ வேர்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே நாம் பார்த்தோம் நிறைய இன்னுமே வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க ஃபோனடிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சொன்ன விஷயத்தையும் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து இது நல்ல எல்லாம் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும் தெளிவாக இருக்கணுன்றதுக்காக நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இந்த புக்கு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இந்த புக்கோட டைட்டில் பேஜ் நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோலே போட்டிருப்பேன் A textbook of English phonetics for Indian students. இது வந்து நான் வச்சுக்கிறது வந்து டி பாலசுப்ரமணியனோடது செகண்ட் எடிஷன் புக்கு ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் நிறைய ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நிறைய வீடியோவும் ரொம்ப லாங்காக போகுது இது நிறையாவும் இருக்குன்றதான் தான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்னதை விட ஒரு சில நீங்கள் படித்து பார்க்கும்போது ஒரு சிலது எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது நான் இதுக்கு பதிலாக இதை நான் எழுதிக்க போகிறேன் அப்படின்னாலும் அது கூட ஓகே தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் புக் இருந்தால் புக்கை பாருங்கள் ஸோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா பின்னால் வந்து எக்ஸசைஸ் மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் படித்ததுமே உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மினிமல் பேர் வேர்ட்ஸில் வரக்கூடிய இந்த சவுண்டு அந்த மாதிரி அதை செக் அதை வந்து எழுதுகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபோனடிக்ஸில் தொடர்ந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் சாப்டர்ஸும் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஸோ நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எனி டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியல எதுவாக இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்குமே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி